प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन नमस्कार मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया आज हम बात करने वाले हैं सी के बारे में और ये सी का एग्ज़ाम है 2019 का इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं सी के बारे में वो थी इससे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और यदि आपने वो मिस कर दी है तो आई बटन में जाइए और उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं उसमें जनरली हमने वो बातें की थी जो जनरल बातें वो होती हैं कि एग्ज़ाम के दौरान जो ज़रूरी होती हैं परंतु हमें पता नहीं होता है तो बगैर किसी प्रकार के देर करते हुए हम शुरू कर लेते हैं आज के मेन पॉइंट को तो पहला है स्ट्रेटजिक पॉइंट ये स्ट्रेटजिक पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन करेंगे स्टडी मटेरियल प्लान प्रिपेयर प्रैक्टिस यानी इसको पी थ्री भी कह सकते हैं आप और हम सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम टाइम मैनेजमेंट की तो चलते हैं हम मेन बॉडी की तरफ तो सबसे पहले हम आते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए यानी कि हम किसी भी एग्ज़ाम को यदि क्लियर करना चाहते हैं तो हमें उसकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए ये फॉर्म आउट हुए थे पाँच फरवरी 2019 को और इसकी लास्ट डेट है पाँच मार्च 2019, यानी कि एक महीने का टाइम प्रोवाइड किया गया है और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है तेरह फरवरी दो तो आप याद रखिए कि पाँच फरवरी को फार्म निकले थे आपको ये फार्म भर लेना चाहिए लास्ट डेट की प्रतीक्षा मत कीजिए क्योंकि हो सकता है लास्ट के दिनों में सर्वर बिजी हो या फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड हो कि आपका फार्म भरने में दिक्कत महसूस हो जैसे फोटो सिग्नेचर कुछ प्रॉब्लम और भी आ सकती हैं परंतु आप ये भी याद रखें कि आपकी सबमिटिंग जो फीस सबमिटिंग डेट है वो 8 मार्च 2019 है यानी कि तीन चार दिन आपको और भी मिलेंगे इस साइट को आप याद कर लीजिए क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन से लेकर रोल नंबर तक सारा प्रोसेस आपका इस साइट से होने वाला है यह है ट्रिपल डब्ल्यू डॉट डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 7 जुलाई 2019 है और संडे के दिन है ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है आपको पता होनी चाहिए फिर आते हैं हम पैटर्न के ऊपर कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है यहाँ पे डेढ़ सौ क्वेश्चन हैं डेढ़ सौ ही मिनट हैं और डेढ़ सौ ही मार्क्स हैं यानी कि आपको सिंपल सा आपको एक बता दें एक नंबर का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और एक मिनट ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा ऑफलाइन का मतलब होता है पेपर पेन आप इस बात को ध्यान रखें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है ये और पांच सेक्शन है इसके अंदर और हर सेक्शन तीस क्वेश्चन का है ये बात भी आप याद रखें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है हम कई बार धोखा खा जाते हैं और कुछ क्वेश्चन को छोड़ाते हैं यहाँ पे आपका तुक्का भी लग सकता है मतलब कहने का ये है कि आप सारे क्वेश्चन को टिक करके आइए उनके गोले सारे भर के आइए कुछ क्वेश्चन में आपका तुक्का भी लगेगा फिर है मेन टॉपिक यानी कि स्टडी मेटेरियल आपका क्या होना चाहिए देखिए ये इस वीडियो के अंदर ये खास बात है कि बाकी आपके वीडियोज में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी इसके अंदर वो आपके मेन टॉपिक्स हैं स्टडी मटेरियल के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं जैसे मैथमेटिक्स में वैसे तो पूरा मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है परंतु तो कुछ टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं और वो टॉपिक कौन से हैं वो टॉपिक आपके जैसे हैं नंबर सिस्टम इवन एन ओड प्राइम कंपोजिट फ्रैक्शन टाइप फ्रैक्शन एंगल टाइप और एंगल टीचिंग मेथड मैथमेटिक्स चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी का ग्रामर का ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और पोज करके अपने वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि स्टडी मटेरियल के अंदर वो चीज़ें ये चीज़ें ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बाकी भी आपको करना है परंतु इनको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि बार बार इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप ये याद रखें फिर है हमारे बुक्स के बारे में हमेशा हम गलती कर देते हैं कि सही बुक के बगैर हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें जरूरी होता है कि हम सही बुक का चयन करें सबसे पहले चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के लिए एस के मंगल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको पढ़ें परंतु आप इसके साथ में उमा मंगल पढ़ सकते हैं और ये लक्ष्य शिक्षा जो मनोविज्ञान है मनु प्रकाशन की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेडीमेड मेटेरियल है छाट में आपको पढ़ेगा नहीं इसको भी आप पढ़ सकते हैं लैंग्वेज में हिंदी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको लुसेंट हिंदी व्याकरण की अरिहंत जो इंग्लिश की है मैं इसको रिकमेंड करूँगा आपके लिए कि आप इंग्लिश के लिए अरिहंत पढ़ें जनरल स्टडीज़ में क्वांटिटी और रीजनिंग है आर एस अग्रवाल सबसे बेस्ट है परंतु स्टार्टिंग वालों के लिए है और इससे भी आगे कुछ किताबें हैं परंतु आप इसको पढ़ लें तो आपका मोस्टली कवर हो जाएगा जो आपका सीटेट के अंदर आने वाला है मैथमेटिक्स के लिए जो जे के कोर्स की बुक होती है उसमें जो मैथमेटिक्स आता है आप उसको पढ़ लें यही बेस्ट है ए के लिए छठी सातवीं आठवीं साइंस की बुक या लूसेंट जनरल साइंस को आप पढ़ें यदि आपका सब्जेक्ट जैसे ऑप्शनल है इसमें दो पेपर होते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यदि आप सेकंड पेपर में हो तो आपका सब्जेक्ट की बुक्स आपको ज़्य
फिर आते हैं कि प्रिपरेशन कैसे आपको करनी चाहिए प्रिपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें वेस्ट ना करें वैकेबलरी वगैरह पे टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम यदि वैकेबलरी में कमजोर हैं तो हम दो चार दिन या दस दिन एक महीने में नहीं सीख सकते एक बहुत लंबा प्रोसेस है न्यूज़ से मैगजीन से आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे सीख सकते हैं परंतु कुछ टाइम में यानी कुछ फिक्स टाइम में इसको नहीं सीखा जा सकता तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कई बार हम स्नोनियम एंटोनियम उन पे बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं या पे इसकी चीज़ जरूरत नहीं है आपको क्या करना है अपने पोर्सन को रेसों में डिवाइड कर लेना है कि कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो उस पर ज़्यादा फोकस करें और उसको स्ट्रोंगर बनाएं आपका स्टडी मटेरियल यानी आप ऐसी जगह स्टडी करें जैसे लाइब्रेरी में वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट होता है आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो जबकि घर पे कोई काम आ जाता है डिस्टर्ब हो जाते हो नींद जल्दी आ जाती है यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी में आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे स्टडी को और घर पर कम अपना हंड्रेड परसेंट जनरल सी बात है फिर आता है कि प्लान आपको कौन सी अडोप्ट करनी चाहिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास टेक्निक होनी चाहिए कुछ पोर्सन होता है जैसे बात करें मैथ्स की या फिर ई की इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर टेक्निक होती हैं उदाहरण के तौर पे आप देख लें यदि आपको ये पता करना हो कि नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर में बताइए कि नदियाँ कौन सी हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस की फिर बात करेंगे चिनाब की झेलम की रावी की स्तलूज की तो ये इनके पहले अक्सर को उठा लें और जोड़ के एक अक्सर बना लें इसका कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी टेक्निक नहीं ईजाद कर ली जो आप याद कर सकते हैं और आसान तरीके से उसको आप मेंटेन कर सकते हैं इसी प्रकार की आप अपनी टेक्निक बना लें दूसरे नंबर पे आप इस बात को याद रखें कि आपको कौन सा पोर्शन पहले करना है उसका प्लान पहले ही बना लें एक ऐसी स्ट्रेटजी बना लें कि सिलेबस आपका समय पे कवर हो जाए और आपको कोई दुविधा ना हो क्योंकि समय बहुत ही कम है आपको रिविजन करना है सारे कंसेप्ट थ्योरी उनको आपको पढ़ना है तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि टाइम के हिसाब से आप मैनेजमेंट कर लें कि किस प्रकार आपने रिवाइज करना है कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं सारे कंसेप्ट और थ्योरी आपने कर ली है कि नहीं सबसे ज़्यादा आप फोकस करें बेसिक कंसेप्ट की तरफ है और अपने शॉर्ट नोट बना लें एक छोटी सी डायरी रखें अपनी पॉकेट में और उस डायरी में आप नोट बना के चलते चलें तो ये क्या होगा कि क्यों आपके रिविजन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत बड़ी आपके लिए होगा फिर आते हैं नेक्स्ट पे वो है कि पेपर प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस क्या है यदि आपको इसको सही मायने में देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आप डेली के पाँच प्रैक्टिस सेट बनाइए या फिर आप कहीं से उठा लीजिए या आप अरेंज कर सकते हो तो वहां से अरेंज करके उनकी उनको सोल्व कीजिए ओ एम आर सीट के माध्यम से अपने आंसर को क्रॉस चेक कीजिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं हो सकता है आपके दिमाग में ठीक हो परंतु वास्तव में ठीक ना हो ऐसे क्वेश्चन होते हैं पैडागोगी वगैरह के फैक्ट्स को राइट डाउन करें फैक्ट्स को राइट डाउन का मतलब ये है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि छोटी सी पॉकेट एक डायरी बना ले उसमें आप फैक्ट लिखते चलें ये पहचान लें कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है और वीक एरिया आपका कहाँ है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने अनटच टॉपिक को देख लें और उनके लिए प्रॉपर टाइम लें आप सीख जाएंगे टाइम अभी वो है कि अनटच टॉपिक को भी आप सीख सकते हैं पेपर की प्रैक्टिस निरंतर करते रहें जैसे सबसे ऊपर बताया कि सेट पेपर सेट बना के उसकी प्रैक्टिस निरंतर आप करते रहें फिर क्या होगा आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आप जब पेपर में बैठेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मलाइज होंगे आपको महसूस होगा कि जैसे घर की तरह आप पेपर कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा आप जल्दी से नॉर्मलाइज हो जाएंगे उस पेपर के दौरान फिर आता है टाइम मैनेजमेंट अब टाइम मैनेजमेंट क्या है टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि कई बार हम ये गलती करते हैं कि पेपर में हम बैठे और हमें आता है मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा और हम मैथ में बैठ गए और हमने आधा टाइम मैथ में ले लिया क्योंकि एक आध हो सकता है हमारा क्वेश्चन अड़ जाए हमें आता ना हो और हमें आसान भी लगता हो वो गलत हो जाए एक बार निकालने से हमने दो बार तीन बार ट्राई किया परंतु एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट और हमने बर्बाद कर दी वहाँ पर पाँच और छः मिनट ऐसा ना करें फिक्स कर लें अपना टाइम यानी रीजनिंग और मैथ के लिए और हो सके तो इसको पीछे रखिए परंतु तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो इसको सबसे पहले करें यानी कि डेली जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आप पेपर सॉल्विंग टाइम को मैनेज करके रखें और यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे जब आप मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे होते हैं घर पे यानी मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं ओ एम आर सीट के माध्यम से तो आप अलार्म लगा लें उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी और यहाँ पर यह बात लिखी गई है कि आप सिंगल पोर्सन पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचान लें स्ट्रॉन्ग एरिया को पहचान लें और उसको सबसे पहले करें तो ये था हमारा आज का सी से रिलेटेड सुझाव
इसके साथ में लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा बहुत बहुत आपका धन्यवाद